நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய் யூடியூப் சேனல் சார்பாக உள்ள எல்லாரையும் நாம அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நாம வந்து விநாயக பெருமானுக்கும் மனிதனுடைய மூளைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது விநாயக பெருமானா நம்ம வணங்குறதுனால நம்ம மூளைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன விநாயக பெருமானுக்கு நம்ம படைக்கக்கூடிய உணவுகளான கொண்டக்கடலை தேங்காய் பழம் பூரணம் இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால நம்ம மூளைகளில் ஏற்படக்கூடிய குணாதிசயங்கள் என்னென்ன அதோடைய ஆரோக்கிய பலன்கள் என்னென்ன தோப்பு கர்ணம் நம்ம போடுறதுனால நம்ம மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து ஆகன சக்கரத்துக்கு என்ன விதமான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது இது மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களும் ஆரோக்கியமான தகவல்களையும் உங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கங்களோட நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனிதனுடைய மூளையை தான் விநாயக பெருமானா வணங்கி இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா மனிதனுடைய மூளையும் விநாயக பெருமானுடைய முக அமைப்பும் ஒரே விதமா இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா மனிதனுடைய சிறு மூளையை தான் விநாயக பெருமானுடைய காதுகளா நம்ம பார்க்கறோம் அதாவது விநாயக பெருமானுடைய காதுகள் அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய சிறு மூளையாக இருக்குது அதே மாதிரி மனிதனுடைய அந்த மூளை பாலம் அப்படிங்கிறத வந்து விநாயக பெருமானுடைய முகமா இருக்குது விநாயக பெருமானுடைய தும்பிக்கை அப்படிங்கிறது தான் மனிதனுடைய மூளைக்குள்ள இருக்கக்கூட மெடுல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூளை பகுதியா இருக்குது அதே மாதிரி விநாயக பெருமானுடைய கண்களை நம்ம வந்து முப்பெரும் நரம்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மனிதனுடைய மூளைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முப்பெரும் நரம்புகள் அப்படிங்கிறத குறிக்குது அதே மாதிரி அவருடைய தந்தங்களானது அலைக்கற்றி நரம்புகளாக இருக்குது இந்த மாதிரி விநாயக பெருமானுடைய உடல் அமைப்பும் அவருடைய அந்த முக அமைப்பும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய மனிதனுடைய மூளையும் ஒரே விதமா இருக்குது யார் ஒரு மனிதர் விநாயக பெருமான முழு சரணாகதி நிலையில இருந்து வணங்குறாரோ அவருடைய மூளையானது அதிக அளவுல பலம் பெறும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முன்னோர்களுடைய நம்பிக்கையும் உண்மையும் இது விஞ்ஞானபூர்வமா நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயமாவும் இருக்குது இப்போ நம்ம விநாயக பெருமான முழு விதமா நம்ம வணங்குறதுனால நம்ம எனக்கு நமக்கு என்ன விதமான பலன்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்முடைய புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது அதிகரிக்குது அதே மாதிரி மனிதனுடைய ஞாபக சக்தி அதிகரிக்குது மனோபலம் அதிகரிக்குது இந்த மாதிரியான ஆஹ் குணாதிசயங்கள் நம்மளுக்குள்ள இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் எல்லாம் நம்ம நமக்குள்ள ஏற்படுது எந்த ஒரு மனிதனுக்குள்ள புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு இருக்குதோ இந்த புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது தான் மனிதனுடைய வெற்றிக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா நாம கருதுறோம் எல்லா மனிதர்களும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான தடைகள் ஏற்படும் அவங்களுடைய தொழில இருக்கட்டும் அவங்களுடைய சோல் பர்பஸ்ல இருக்கட்டும் பலவிதமான விஷயங்கள்ல பலவிதமான தடைகள் ஏற்படுது எந்த ஒரு மனிதனுக்கு புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்குதோ அவரால தன் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தடைகளை தகர்த்து தெரிஞ்சுட்டு வெற்றி நோக்கி நடைபெற முடியும் இப்படி புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இருந்தா மட்டும்தான் அவரால் சக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய தடைகளை விளக்கிறதுக்கு தான் நாம வந்து எல்லா காரியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விநாயகரை வந்து பூஜை பண்றோம் எப்ப நம்ம வந்து விநாயகரை நம்ம பூஜை பண்ணும் போது நம்முடைய மூளை பலம் வந்து அதிகரிக்குது அப்புறம் எந்த விதமான தடைகள் வந்தாலும் நம்ம அது தகர் தெரிஞ்சிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயம் அதனாலதான் நம்ம விநாயகரை வந்து விக்னேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றோம் விக்னேஸ்வரர் அப்படின்னா தடையை நீக்குபவர் அப்படின்னு பொருள் கொடுக்கு இப்போ விநாயக பெருமானுக்கு நம்ம வந்து பலவிதமான உணவுகள் வந்து அர்ப்பணிக்கிறோம் அதுல முக்கியமானது கொண்டக்கடலை தேங்காய் பழம் பூரணம் இந்த மாதிரியான உணவுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உட்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மூளையுடைய ஆரோக்கியத்துக்கும் மூளையுடைய வளர்ச்சிக்கும் இது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஃபுட்டா இருக்குது இந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் ஒருத்தர் அதிகமா உட்கொள்ளும் போது அவருடைய மூளை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில இருக்குது புத்திசாலித்தனம் அதிகரிக்குது இந்த காலகட்டத்துல மக்களுடைய புத்திசாலித்தனம் குறைவா இருக்கக்கூடிய விஷயத்தினால என்ன விதமான பிரச்சனைகள் நிகழுது அப்படின்னா சமூகத்துல பலவிதமான சீர்கடல் நிகழுது ஒரு ஆரோக்கியமற்ற பழக்க வழக்கங்கள் நிலவுது மனிதனுடைய அந்த புத்திசாலித்தனம் அற்ற நிலை அப்படிங்கிறது துன்பத்துக்கு வழிவகுக்குது அதே மாதிரி இந்த நாட்டுடைய நன்மைக்காக மரம் வளர்க்கணும் இயற்கை சூழ்நிலை பாதுகாக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஒரு மனிதன் ஃபாலோ பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் அடித்தளமான ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா மனிதனுக்குள்ள புத்திசாலித்தனம் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை தேவையான விஷயமா இருக்குது விக்ன விநாயகன் நம்ம வந்து ஒரு முறைப்படி முழு சரணாகதியோட நம்ம வணங்கும் பொழுது நம்முடைய மூளையான வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பெருமளவில் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றது ஆதாரபூர்வமா வந்து நிர்மணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம விநாயகர் கோயிலுக்கு போகும்போது தோப்புக்கரணம் போடக்கூடிய வழக்கங்களும் நம்ம ட்ரெடிஷன்ல இருந்திருக்குது 
நம்ம வந்து தோப்பு குரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோப்பு குரம் அப்படிங்கிறத சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு இதுக்கு அவங்க பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னா சரியான முறையில நம்ம தோப்பு குரணம் விடும் பொழுது நம்ம மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தம் அப்படிங்கிறது அதிக அளவில் செல் சென்று மூளையுடைய வளர்ச்சிக்கும் பலத்துக்கும் சுறுசுறுப்புக்கும் ஞாபக சக்தி திறன் அதிகரிக்கிறதுக்கும் அதிகரிக்கிறதுக்கும் புத்திசாலித்தனம் அதிகரிக்கிறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்முடைய விக்ன விநாயகரை நம்ம வந்து வழிபடுற முறை அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுற உணவுப் பொருள் அப்படிங்கிறதும் முழுக்க முழுக்க மனிதனுடைய மூளையை வளர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுக்கும் புத்திசாலித்தனத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் ஞாபக சக்தியை நல்ல விதமாக வச்சுக்கிறதுக்குமாக இருக்குது இதன் அடிப்படையில் பல விதமான விஷயங்கள் நம்ம ட்ரெடிஷனில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உதாரணமாக நம்ம கோயில் போனால் குட்டு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம குட்டு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி குட்டு வைக்கும் போது என்ன நிகழுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற அந்த நரம்பு மண்டலங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடாது யார் இந்த நரம்ப மண்டலத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல ஞாபக சக்தி நல்ல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் நல்ல சுறுசுறுப்பு நல்ல மன தெளிவு இதெல்லாமே அவருக்கு வாழ்க்கையில் உருவாகுது அதனால் விக்ன விநாயகரை சரியான முறையில் வழிபட்டு அவருடைய அருள் ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்று சகல சௌபாகியத்தோடு நீங்கள் வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு எங்களுடைய வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவை வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கூடவே நம்முடைய சேனலை இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்